Ok, nianza kusema <coughs> Bwana Yesu asifiwe. Ah, uh, kuna namna ambayo natafuta kutoa sieta ni semeje. Okay. Kati ya kitu ambacho namshukuru Mungu ni alivyo tekeleza mambo yote kupitia neema yake. Na hivyo kutufanya kuwa washiriki wa uungu kupitia neema yake. <coughs> na pia namshukuru kwa sababu ali nifundisha na kuniwezesha nifundishe wengine. Lakini mara nyingine nimekuwa niki nakosa maneno sahihi lakini niki kama najuta kwa nini nimefundisha neema. Ni bora ningewaacha watu kwenye torati. In fact nafika mbali zaidi naona kaa vile Neema imfai mswahili. Mswahili na mfa torati. <coughs> Sasa najua mnakuwa shocked lakini kweli ndio huo. Si neema ilivyokuja imekuja ili kutuwezesha tuishi kwenye klasi ya Mungu, kutuwezesha tuenende kwenye levo ya Mungu, sio kutuporomosha. Sawa? Na neema imekuja ili kutuwezesha tuweze kuishi Si Biblia inasema Mungu sio Mungu wa machafuko. God is the God of order. Lakini problem ni kwamba kushafundisha watu neema wanaanza kuishi kama manyang'au. Hawaheshimu tena, hakuna oda, hawajeheshimu wenyewe, hawaheshimu taratibu, hawaheshimu chochote. Na na miaka sasa karibu mitatu inanipa shida. Kila siku narudi kwa Bwana Yesu kumuuliza inakuwaje. Ndio baada nataka tuangalie huduma ya roho. Wakorinto wa pili tatu anasema je tunaanza tena kujisifu wenyewe au tunahitaji kama wengine barua zenye sifa kuja kwenu au kutoka kwenu ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu inajulikana na kusomwa na watu wote mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu iliyoandikwa si kwa wino bali kwa roho wa Mungu aliye hai Si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Tuko sawa? Kwa hiyo tunafahamu anachozungumza hapa anafananisha maagano mawili. Agano la kale ambalo Musa alipewa mlima Sinai alipewa mbao mbili za mawe zikaandikwa amri kumi. Tuko sawa? Lakini unaposoma kwenye Yeremia 31 na kwenye Ezekiel 36 anasema nitafanya agano jipya na watu wangu. Anasema agano hili nitaandika sheria zangu, hukumu zangu na amri zangu katika mioyo yao. Kwa hiyo agano jipya manake ni kwamba sheria zimeandikwa ndani ya mioyo yetu. Tuko sawa? Ukisoma Warumi nane, mstari ule wa wa, wa tatu, wa nne Anasema Kristo alikuja kwa mfano wa dhambi katika mwili wa dhambi ili Mungu ayehukumu dhambi katika mwili ili maagizo ya Torati yatimizwe wapi ndani yetu sisi tunaofa nini tunaoenda katika roho kwa anafananisha maagano mawili anafananisha mtu ambaye anaongozwa na Torati sheria amri kumi kwa nje na mtu ambaye sheria hizo zote na kumi na tatu zimeandikwa katika moyo <coughs> Sawa sasa <coughs> La, laba niongee tu kidogo kidogo haraka haraka hapa. Bwana <tos> asifiwe. Okay. <tos> Kwenye agano la kale, labda ngoja niende sehemu alafu tutarudi hapa. Je, tuiachie hapa kwanza twende. Twende twende Ezekiel. Mlango wa 36. Nitaanza mstari wa 25. Anasema Ezekiel 36:25 Nami nitawanyunyizia maji safi nanyi mtakuwa safi nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote Nami nitawapa ninyi moyo mpya nami nitatia roho mpya wapi 
eh? ndani yenu nami nitatoa moyo wa nini wajiwe uliomo wapi ndani ya mwili wenu nami nitawapa moyo wa nyama saba. nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu nanyi mtazi shika hukumu zangu na kufanya nini na kuzitenda sasa hivi ndivyo anavoeleza sasa angalia angalia nachotaka ukione hapa ni kwamba anasema nitatia roho yangu ndani yenu na roho wangu atawaendesha atawasukuma atawaongoza atawapeleka katika kuzitenda sheria zangu hukumu zangu na haya ni maisha ya gano jipya yanazungumziwa twende kwenye Yeremia 31 <coughs> Kiasi msari kama wangapi? Siku eh, eh, oh, <laughs> siku zile hawatasema tena baba za watu wamekula zabibu kali na meno ya watoto wao yametiwa ganzi. 30. Bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake kwa zungumzia hiyo hiyo moja. Anasema angalia siku zinakuja asema Bwana nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israel na nyumba ya Yuda. Si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipo washika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri ambalo agano langu hilo walilivunja ingawa nalikuwa mume kwao asema Bwana bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile asema Bwana nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu na hiyo kitu. Okay. Sasa <clears throat> kwa lugha nyepesi alichokusudia Mungu ni kwamba maisha ya agano jipya tunaishi kwa kuongozwa na roho. Sawa? Na roho anakuongoza kwenye nini? Eh? Kwenye hicho ambacho kimeandikwa kwenye moyo wako. Kwenye moyo wako kumeandikwa nini? Ezekieli 36 twende. Mstari wa 27. Alafu tusome tutakuwa pamoja. 1 2 3 twende. Hamjafika. Ezekieli 36 27. 1 2 3 twende. Ndipo neno la Bwana Ezekieli 36 mstari wa 27. Ehe. Rudia tena. Okay. Kwa kama unaongozwa na roho, nini kinatokea? Hmm? Eh? Nini? Watu kawa wataki tena. Sio grace hiyo. Okay, njia kuanisha kitu kimoja ili tufafanue. Twende Eh, kazi kweli kweli. Sikiliza. Iko hivi. <coughs> Na ma grace preachers mnisikilize. <laughs> Unisikilize. Maisha tunayoishi tunaita maisha ya neema kwamba tuko kwenye agano jipya ambalo ni agano la neema. Tunaishi kwa imani kupitia kuwezeshwa na roho mtakatifu Sawa Sawa Paulo katika kuhubiri kwake na kufundisha kwake alizungumza zaidi habari za roho mtakatifu kuliko kitu kingine chochote Tuko sawa Lakini sio hivyo tu Paulo alijikita zaidi kwenye kuzungumzia wa Kristo kuishi kwa imani. Amefundisha haki ya imani kuliko kufundisha neema. Na ndio maana katika movement ndio maana unaona movement sasa mnisamie kwa lugha yangu. Movement ya neema unaiona inakuwa ni ovyo. Lakini movement ya faith movement unaona walikuwa wana matokeo. Ngoja mwalimu atusaidie hapa. Na? Na danganyi. 
movement faith movement walikuwa wana matokeo kwa sababu imani ya kweli ni mwitikio wa kile ambacho Mungu amefanya kupitia neema si, neema huna mchango wote kwenye neema neema ni yale mema yote ambayo Mungu amekusha kuyafanya kwa niaba yako pasipo kushirikisha kupitia msalaba wa nani wa Kristo kwa imani unatumia imani kuitikia kupokea unapokubaliana na kupokea kwa wale wote walikuja na faith movement wakafundisha habari ya imani wamekuwa na outstanding results wamekuwa na matokeo ya kushangaza na wale wote ambao wamengangana kufundishana neema imekuwa ni shida ni struggle na ndio maana napenda nani anaitwa Andrew Mark anasomo lake anasema balance between grace and faith uwezo ukaacha si imani ukielekeza kwenye juhudi binafsi haikupi matokeo na neema nayo ukaelekeza kwenye juhudi binafsi bila imani nayo haikupi matokeo na wengine tulivyosikia neema tumefurahia imetoweka huru oh haleluya 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 si ndio Alafu ghafla tukaanza kuishi kama paka kwenye kochi. Na unajua paka anavoishi kwenye kochi. Na amekuwa na paka. Mjeu kwa na paka. Ongapa ajago analala ajiviringisha namna hii. Alafu akiamka anajilamba 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 akimaliza alafu anachapa usingizi. Si ndo tumekuwa namna hiyo kwa sababu ya grace. Sasa anasema maisha ya gano jipya ni Mungu anaandika sheria zake hukumu zake na amri zake katika moyo wako. Alafu anakupa roho wake, roho wake ndiye anayekuongoza, anakuendesha katika kuteke. In other words, unatimiza torati sheria whatever kupitia kuwezeshwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa sio juhudi zako wewe, wewe una rest, roho ndio anayekuwezesha. Na hilo hicho hiyo ndo kiu ya Mungu. Ndio maana nasema ili Warumi nane, nne, ili maagizo yote ya nini? ya torati ya timizo wapi ndani yetu sisi tunaoenenda katika nini no. katika nini no. Paulo anasema endeni katika nini katika roho amtatimiza kama mtamaza nini no. kwa maneno mengine napoenenda katika roho roho mtakatifu ananiwezesha swala la kutimiza amri na sheria za Mungu wala haniumizi kichwa in fact wala sio anachokiwaza Mbana kama ampo no. eh no. amtaki tena Aba teke mlango wazi. Seja ametrudisha kwenye torati, oke okay, chapa mwendo. Nataka nikusaidie. <laughs> Tuko sawa? Sasa ngoja nikuoneshe kitu kimoja kwa haraka haraka tuendelee. Kwamba kiu ya Mungu tangu mwanzo, tangu mwanzo kabisa Mungu anaumba dunia hii. Kiu yake ni mwanadamu aongozwe na roho yake. Ndio kiu ya Mungu tangu mwanzo. Akaanza na Adamu, Adamu yuko na Eva. Ndiyo? Wakamsikiliza ibilisi. Wakaba jo vurugu ikaingia. Mwanzo sita Mungu anahangaika na hao wanadamu. Tunafahamu anasema wana wa Mungu wakaanza kuoa wana wa binadamu. Maana ni kwamba wale waliokuwa wana roho ya Mungu ndani yao wakaanza kuoa binadamu ambao walikuwa hawana roho ya Mungu. Sasa kama wanadhania dunia ilianzia na Adamu umeliwa. Soma Biblia yako vizuri. <laughs> Adamu ni mwanzo wa Kristo sio mwanzo wa dunia. Kika tabasa mkubwa itakusaidia. Bwana usinishangaa unashangaa nini? Okay, wakati Kaini anafukuzwa mbele ya Mungu, walikuwa kwa ngapi? Adamu, Abeli, Eva na Kaini. Abeli amekufa mbakia Kaini, Adamu na Eva. Kwa hiyo seti alizozaliwa, unadhani alizaa watoto na nani na mama yake? Eh? Lakini Kaini anavofukuzwa mbele ya Mungu anasebaje? Wakiniona wataniua wakina nani? Wakina nani? Walikuwepo watu wengine. Sasa tunafahamu baada ya garika floods. Watu wengine wote walikufa ukabakia uzao wa Adamu tukupitia nuu. Ndio maana tunasema Adamu ni mtu, mtu wa kwanza kwetu. Kwa sababu wale wengine wote walifanya nini? Walikufa. Sasa mwanzo sita Mungu analalamika Anasema roho yangu haitaendelea tena kushindana na mwanadamu. Tafsiri nyingine anasema haitaendelea kukaa ndani ya mwanadamu na kushindana na mwanadamu kwa sababu yeye ni nyama because he is flesh. Sawa? Kwa anasema nitaondoa roho yangu. Kwa mwanadamu anapingana na roho ya Mungu tangu mwanzo. 
Koro akachapa mwendo. Mungu akaja kwa Abraham akamwambia nataka kuingia agano na wewe. Na kupitia wewe nitarudisha roho yangu tena ndani ya wanadamu. Ona kama watu wanyelewe. Tena matenda mtume saba. Sasa nataka uone Stefano kabla ya kupigwa mawe. Matenda mtume saba. Angalia kitu ambacho Stefano anawaambia taifa la Israeli. Matenda mtume saba msina moja. Anasema enyi wenye shingo ngumu msio tairiwa mioyo wala masikio. Siku zote mnampinga roho mtakatifu kama baba zenu walivyofanya na ninyi ni vivyo hivyo kwa always kumekuwa kuna bato kati ya mwanadamu na roho mtakatifu roho mtakatifu ametumwa na Mungu aje aongoze watu mwanadamu anataka anataka kwenda na akili zake kwa hiyo kwa lugha nyingine hata hiyo torati waliopewa kwanza kusoma kumkumbuka torati mlango wa sita sheria torati litakiwa waishi kwa imani ama mjuaje kitu Si ukisoma kunguru torati mlango wa 30 torati sheria haikutolewa ufuate nitakie kwa imani na kama ni kwa imani ongeongozwa na roho mtakatifu lakini akakataa na danger na yeyona leo hii naona kitu hicho hicho kama anaona kama tumefika mahali hatutaki kuongozwa na roho tunataka kujiongoza wenyewe dhambi ile ile iliyokuwa ikitafunwa wanadamu miaka na miaka ndo naiona leo hii kwenye kanisa Bwana Yesu asifiwe Ukitoa laba mtu mmoja wawili watatu hapa ni wangapi akiamsha usiku wa manane na roho aombe anaomba Bwana akubariki sana na wewe bwana akubariki wengine wote wanapiga kimya kubwa sema kesho na mkutano asubuhi ofisini <laughs> kana kwamba roho ajui eh kwa hiyo tumekuwa na hiyo shida kwa nataka tuzungumzie kitu kidogo baada ya kusema nadhani natosha naona watu wame, wame, wamenuna aina shida lakini Natafuta kumpendezea nani? Kristo sio mwanadamu. Natafuta Kristo sio mwanadamu. Isi? Lala tujifunze mahali. Kwa sababu tumesema tuna maombi sasa tunafanya kuhusu mwagiko wa Roho Mtakatifu. Watu wengine wanafanya mchezo tu. Nya 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 nya. Hivi unasema ngapi? Moja ya nusu. Okay. Nya 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 nya. Kama by the way huyu jamaa anatusumbua tu ngoja. Nisaidie mwanangu. Twende. Korinto wa pili tatu. <laughs> kwa hiyo tunaendelea. Mstari wa nne. Kwa hiyo mmeanza kupata picha kwa nini Paulo anazungumzia barua iliyoandikwa katika mawe na iliyoandikwa katika nyama. Mmeelewa sana anazungumza nini? Okay. Anasema natumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Sawa? Si kwamba tutatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Sawa? Hasa watu wengi vingi kama ule mstari wa 4 anasema natumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Napenda tafsiri moja. Ndani ya Biblia inaitwa The Passion Translation. Eh? Kwenye hiyo version ipo. Anasema hivi kwenye Passion huo mstari wa 4. Beautiful kabisa. Sikia anavyosema. Anasema we, we carry this confidence in our hearts kwamba tunabeba ujasiri huu katika mioyo yetu because of our union with Christ before God kwa sababu ya muungano wetu na Kristo mbele ya Mungu. Kwa hiyo anasema muungano wetu na Kristo ndio unaotupa ujasiri wa kuzungumza tunazungumza. Ujasiri wako unatoka wapi? Mkesha Okay, msari wa tano anasema si kwamba tuatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wa hudumu wa agano jipya si wa andiko bali wa roho kwa maana andiko huwa bali roho huisha. Sawa? Kwa hiyo <laughs> Ungeza kusema hivi? Huduma ya agano jipya. Ni huduma ya roho. 
Sawa. Sawa jamani. Huduma ya gano jipya ni huduma ya nini? Ya roho. Ndicho ambacho Mungu alikusudia. Sawa? Anasema kwa maana andiko yani azumzia Torati huua bali roho huisha. Kwa hiyo kwa maneno mengine tunapozungumza andiko tunazungumza nini? Tunazungumza kitu chochote ambacho hakina roho. Kitu chochote ambacho hakina roho, fundisho lolote ambalo halina roho, maelekezo yote ambayo hayana roho, kazi yote unayoifanya ambayo haina roho. Mwisho wake ni kifo. Mbona mtabasamu? Ama nimekoseni, hivi ni kanisa ndio hili? Eh? Ukisoma Yohana 6:63, Bwana Yesu anasema nini? Roho ndio itiayo nini? Uzima. Mwili haufai kitu. Maneno niwaambiayo ni roho tena nini? Ni uzima. Chochote kwenye maisha yako ambacho hakina touch ya Holy Spirit, ambacho hakina mguso wa Roho Mtakatifu, chochote ambacho Roho Mtakatifu hana udhibiti katika maisha yako ni kifo. Okay, mwambie jirani yako breaking news. Maeneo yote ya maisha yako ambayo hana Roho Mtakatifu ni kifo. Watu wanjikaushe. Eh? Si, mimi na wewe tulivyoumbwa na Mungu hatukuumbwa tujitegemee. Tuliumbwa tuongozwe. Hayo sengine. Unajua Mungu alani ule ngoja nime zetu. Watu wasi wale tena harakati. Ngoja niseme tu kwa lugha hii nyepesi. Aliyekuja kuanzisha porojo ya equality ya usawa. Sina uhakika. Na hisi kama alichukua bangi akachanganya kitunguu saumu akachanganya na tangawizi akavuta. Kwa sababu Mungu ameweka oda na oda yake aliyoweka ilikuwa ni picha kubwa. Si, anaposema mwanaume ni kichwa cha mwanamke alikuwa na maana. Maana kama mtakte Si alikuwa anazungumza Paulo anazungumza anasema kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha na, na babake ambayo Yesu na alikote babake na mamake watambatana kwa mwili alichokiunganisha Mungu mwanadamu asifa nini Alafu Paulo anajua anasema sizungumzi habari ya ndoa hapa nazungumza habari ya Kristo na kanisa kwamba Mungu alitarajia kwamba kupitia kwenye ndoa tuweze kujifunza namna ambavyo tunatakiwa kuenda kwamba Kristo ni kichwa sisi nini ni mwili kwamba Kristo ni kiongozi sisi tunafanya nini tunafuata lakini we are so messed up ndoa ziko messed up Si ndoa zote zimevurugwa na, na Hollywood. Si usiporudi nyumbani kwako na maua. Nini? Wale wako usahau siku ya Valentine. Bangi tupu tu. Ikifika Valentine, mama amevaa nguo nyekundu, baba amevaa bukta nyekundu, watoto wamevaa chupi nyekundu. Kila mtu amevaa nguo nyekundu ndani ya nyumba. Nini Valentine? Alafu tunadhania kwamba hiyo ndio standard lakini Mungu alikuwa amekusudia kitu kikubwa zaidi kwamba ndoa ilitakiwa iwe ni mwalimu wa namna ambavyo Mkristo anaweza akajitiisha chini ya uongozi wa Kristo kwa maana ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Naona nielewa? Isi Eva alipochukua jukumu la kuwa msemaji wa familia nini ilitokea? Eh? Ndio maana ugopa sana ukutana na wanandoa afa ukutana mwanamke anaongea kuliko mwanaume. Kuna shida. Kwa hiyo mlikutanaje? Eh, ngoja nikueleze. It was a Valentine day. <laughs> Mme amekaa kimya tu. <laughs> Ehe mtoto wangu anapataje scholarship? Oh, marvelous, marvelous. Yaani kwa kwa utaratibu ambao Mungu ameweka ambao tungejifunza kwa kuangalia anasema sifa sifa na tabia za Mungu zinaonekana kujulikana kwa vitu vinavyoonekana warumi moja si ukiangalia uumbaji unaweza kumuelewa Mungu asionekana kwa hiyo tungeangalia ndoa tungeangalia baba katika familia kuna picha ambayo tungeweza kuipata We subiri mpaka umelelewa na baba ambaye kile ukimwambia tatizo lako anakuambia sina 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 haiwezekani si ni maskini sina sina alafu uje ufundishwe Mungu ni baba yako unakuwa na picha gani kwa sababu nimekutana na sina mkubwa ambaye aonekani. 
nana nyenye za chakuzungumza. Si inakuja kuja? Eh. Na wanana kwa watoto wangu najitahidi sitaki kuambia sina. Wakinyembea naambia nimesikia. Kwa hiyo hawajui kama ninayo ama sina. Hata <laughs> utawageuza kuja kumwambia Mungu ni baba, wanaweza ohoyo. <laughs> kama wewe. <laughs> Kwa anasema huduma ya gano jipya ni huduma ya roho kwa sababu roho inauisha roho inatia uzima si ndio roho inaleta ina nini inaleta uzima sawa vingine vyote vinaua sawa si sawa jamani kwa anapozungumzia torati pia tunazungumzia self righteousness eh yeah, juhudi binafsi kujihesabia haki kuona kwamba wewe oh, unaweza kila kitu mwenyewe Na hiyo shida ilipo Lakini problem ni kwamba saa nyingine tunataka roho atende kazi katika maisha yetu lakini tuna mambo fulani fulani ambayo tunayo katika maisha yetu ambayo yanashindana na roho Bora katakte Eh Ya wengine wengine mmekaa mna su... <laughs> kama nawaona <laughs> kama nawaona vile yani ukitoka ofisini ama ukitoka nani darasani unarudi chumbani kwako ama nyumbani kwako yani kama nakuona vile ambavyo wewe na roho mtakatifu mnapiga mbio wote mnapiga mbizi mnarukia simu facebook <laughs> roho anataka kuzoea usisome facebook mpige fellowship wewe unataka kuwai facebook kwa kama nawaona vile mkiruka kwenye kocho Na anachotaka tu anatukwambia hebu acha hiyo kitu. Naam? Mwaga mtakita. Okay, hebu niambie wewe una Facebook, una WhatsApp, una Instagram, una Telegram, una chat, ni nini? Ni? Snapchat. Alafu una nini nyingine? Twitter, si ndio? Alafu una email, alafu una SMS. Hebu niambie utaachaje utaachaje kuvurutia akili. Eh? Familia ikitoka ikienda kula mahali ama wamealikwa kwenye harusi. Baba mbiang, mama mbiang, watoto mbiang. Mbuyu amegeukia huko mbiang. Na wametoka wenda dina hivyo. Hawazungumzi mwanzo mwisho. Kama mtaki tena. Eh? Na wabo? Eh. Hey, Ukweli ndio huo. Vipi tena? Mama Nessa na mjitolea. Njoo kaka ka, karibu. Up, upate maji ya baraka toka kwenye mdomo wangu. Haleluya. <coughs> Tunaendelea. <laughs> okay, tuendelee. Tunabalizia. <laughs> Kwa tumeitwa kwenye huduma ya roho. Sasa Twende tukasome wote ile Yohana 6:63. Na nimesema tu lakini naona. Kwa hiyo Yesu anasema roho ndio itiaye uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena nini? Ni uzima. The flesh profits nothing. Mwili haulipi. Hmm? Ndio asa nyingine huwa tunafunga. Ama okay tunakanja. Wengine wanakanja lakini Facebook hawafungi. Wala WhatsApp. Hmm? Wangapi wamewe kugundua kwamba ukiwa umefungwa unamsikia Mungu zaidi? Unadhani nani amebalika kati ya wewe na Mungu? Eh? Na bwana Mungu akasema tumbo na chakula ataviangamiza. Hmm? Mwingine anapiga ugali kubwa na maharage nene alafu anaenda kwenye maombi. Utasikia nini? Zaidi ya tumbo kunguruma. Eh? <laughs> Kwa anasema mwili haufai kitu roho ndio itiayo nini uzima. Kwa hiyo ina maana natakiwa nifanye maamuzi ya kwenda kwa roho, kumtegemea roho. Sasa baada ya kusema hayo. Turudi kule kwenye Wakorinto wa pili tatu, nikuonyeshe kitu kidogo alafu tutapiga hatua. Twende mstari wa 10 na 12. Anafananisha huduma ya roho na huduma ya ama 10 na 12. Huduma ya roho na huduma ya torati. 
ama sheria. Anasema basi kwa kuwa mnataraja la namna hii twatumia ujasiri mwingi na sisi kama Musa alivotia utaji juu ya uso wake ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika yani utukufu. Ila fikra zao zilitiwa uzito kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale utaji huo huo wakaa yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Sasa huo mstari wa 14 naomba nisome katika Biblia ya habari njema. Makabayo. Makabayo ni majini ya sawa jamaa. Sikio alivyosema. Lakini akili zao zilipumbazwa mpaka leo hii lisomwapo agano la kale. Kifuniko hicho ama utaji bado kipo. Kifuniko hicho yani utaji kitaondolewa tu mtu anapoungana na Kristo. Sawa? Sasa sijaanza kufundisha habari ya hiyo ya union ikitoka nikitoka huko na kuenda nitaanza kufundisha. Kwa sababu Ukristo sio neema tu. Wala imani tu. Ukristo ni zaidi ya hapo. Bottom line ya Ukristo ni muunganiko wako muungano wako na Mungu. Na kwa sababu hatutambui kwamba tumekuwa mmoja na Mungu ndio maana tuna mabishano chungu mzima. Kwa anasema Ninapoungana na Kristo utaji kwenye moyo wangu unaondoka. Utaji lugha nyingine ya utaji ni kutokuamini ugumu wa moyo macho kutiwa giza ama macho kuwa nini kutokuona ya, ya rohoni na kadhalika. 15 Ila hata leo torati ya Musa isomwapo utaji huvikalia mioyo yao ndio maana epuka makanisa yanafundisha torati hata kama ni kidogo kiasi gani. Chachu kidogo chachua nini? Unasema chachu kidogo tu. Si, naomba nikuzie swali. Nikikuwekea pilau. Alafu akwambia by the way mtoto wangu alikuwa anacheza hapa akaingiza mavi ya paka kidogo kwa hiyo. Kwa hiyo unakula. Si mavi kidogo tu. Na? Kinyesi kidogo tu. Si unakula. Auli? Okay, Paulo na hesabu na hesabu mambo yote niliyofanya kwa sababu ya kujaribu kutimiza torati kwa nini? Kwao na wewe unajimix na nini? sita. Lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana ule utaji uondolewe. Kwa anasema wakati wowote wewe utakapomgeukia Bwana giza utaji utaondoka. Utaji uliokaa katika moyo wako, ugumu wa moyo wako unaondoka. Kutokuamini kwako kunaondoka. Utakapomgeukia nani? Bwana. Sawa? Alafu 17 anakuambia, basi Bwana ndiye roho, kwa hiyo ina maana Bwana anayezungumzwa hapa anatakiwa umgeukie nani? Roho mtakatifu. Kwa hiyo wakati wowote utakapoacha kutegemea juhudi zako binafsi kwa maana ya torati, sheria, kujihesabia haki na ukaamua kumgeukia Roho mtakatifu akuwezeshe, anasema ugumu wa moyo unaondoka. Kutokuamini kunaondoka. Giza liloko ndani mwako linaondoka. Kwa maneno mengine, wakati wowote utakapoamua kumgeukia Roho mtakatifu, eneo lolote la maisha yako ambalo umekwama, ule mkwamo unaondoka. Meleka? Yes. Okay. Mwa, hebu nisaidie kumwambia jirani yako inaonekana wewe unahitaji kumgeukia Roho Mtakatifu. <laughs> Naomba mkondolee macho vizuri liajua kwamba umeona matatizo yake alionayo. Ya. <laughs> <laughs> eh? Mwambie unahitaji kumgeukia Roho Mtakatifu. Hamna shortcut nyingine anasema wakati wowote utakapomgeukia Bwana na Bwana ni Roho Mtakatifu utaji giza ugumu wa moyo kutokuamini vyote unavyoita machungu ma, vyote vinaondoka na Bwana ni Roho Mtakatifu Kama una eneo lolote umekwama halilipi halikupi matokeo mgeukie nani Eh Mgeukie nani kwa sababu mwili haufai nini? Roho ndio itayo nini? Sasa baada ya kusema hayo. Hata tuangalie mambo machache. Yanayohusiana na Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Tangalia idea kama nne tano. Labda ndio tukasema Kwa nini? Roho takatifu Kwa nini? Kwa nini? Sasa leo tutaanza kwa engo tofauti. 
Sawa, tumezoea kulisha addiction yenu ya revelation revelation personal 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 na muifanyie kazi. Kwa hiyo ngoja tuwe na upendo na wengine. Tabasamu. Okay. <laughs> Twende Yohana 16. Mwambie mwenzio pana sauti ya upepo wa kisulisuli inakuja. Sasa kama bati lako jaezeka vizuri. Ah, umetia nyasi. Si ndio? Eh? eh? Ah, umevaa kofia. Eh? Kweli kuna upepo wa sauti kisulisuli kinakuja. Eh? Nimekosea kuandika. Tende 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 Yohana 16. Mstari wa saba. Okay, Bwana Yesu anaongea na mitume. Amekaribia kukwenda msalabani na baada ya hapo kurudi kwa baba yake. Anasema, "Lakini mimi nawaambia iliyo kweli." Okay. Kwanza tusikizane kwanza. Wangapi wanakumbuka Waefeso 4:11 anasema anasema na aletoa wengine kuwa nani mitume manabii wainjilisti na wachungaji ambao nani ni walimu kwa kusudi gani la kuwakamilisha watakatifu ili watakatifu wafanye nini wafanye nini wafanye nini kwa kazi ya nini ya huduma ili nini mwili wa Kristo ufanye nini upate kujengwa kwa hiyo ina maana kila mtakatifu ameitwa kufanya huduma kila mtakatifu ana huduma Ukienda wa Korinto wa pili tano, kumi na nane na kumi na tisa, anasema tumepewa huduma ya upatanisho. Na kwamba tumewekewa ndani yetu neno la upatanisho. Kwa kila mtu hapa ameitwa kwenye huduma ya upatanisho. Sawa? Ama si sawa? Eh? Eh? Tunapatanisha maeneo matatu makubwa. Tunapatanisha roho za watu na roho ya Mungu. Ye yeah, aliongwa na Bwana amekuwa roho moja? Tunapatanisha nafsi za watu na kweli ya Kristo ama kweli ya Mungu. Yakobo 1:21. Lipokea nilo neno lilopanda mioyo yenu mwenu ambalo lina uwezo wa kuokoa nafsi zenu. Kwa roho tunaepatanisha na roho ya Mungu, nafsi tunaepatanisha na kweli ya Mungu ama kweli ya Kristo. Na miili tunaepatanisha na uzima wa Yesu Kristo kwa kupigwa kwake. Hiyo ndio huduma ya upatanisho inayofanyika. Tuko sawa? Tuko sawa? Ndiyo kazi yako kila siku. Kwa hiyo unaweza kukutana na mtu na changamoto ya afya, kukutana na mtu ana ufahamu, kukutana na mtu hajaokoka ama hajazaliwa mara ya pili, sawa? Sasa nataka tuangalie hiyo huduma inafanyikaje. Ndio maana inaitwa huduma ya gano jipe ni huduma ya upatanisho. Si ndio? Huduma ya gano jipe pia ni huduma ya nini? Ya upatanisho. Kwa hiyo Yohana 16:7 anasema hivi lakini mimi nawaambia huyu ni Bwana Yesu anaongea na mitume. Lakini mimi ninawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu. Tunafahamu roho kama msaidizi alizungumzwa kwa mara ya kwanza kwenye Yohana 14 mstari wa 16:17. Anaitwa roho wa nani? Wa kweli. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema inalipa kwenu mimi nikiondoka. Mimi nisipoondoka roho mtakatifu aje. Kwa lugha nyingine Bwana Yesu anawaambia mitume kuendelea kwangu mi kukaa na ninyi ni hasara kwenu. Mimi nikiondoka Roho Mtakatifu akaja italipa. Sawa? Kwa hiyo nataka upige picha, hawa jamaa walikuwa na Yesu kila siku. Walipokuwa kwenye boti nataka kuzama, wakamwamsha Yesu, Yesu akatuliza bahari. Wakati mwingine Yesu akatembea juu ya maji. Walipopungukiwa na chakula nyikani Bwana Yesu akachukua samaki wawili na mikate mitano wakala wanaume zaidi ya 5000 na wanawake na watu kuchanganya labda watu 30000 Walipoenda kwa Lazaro wamekufa siku nne Yesu akamnyenyua Walipoenda kwenye boti ya Petro wamekosa samaki usiku kucha akamwambia tupa nyavu upande kule wakapata nye, wakapata samaki Si ndio Walipoombea mtoto mwenye kifafa ikawashinda Yesu akaja akamfungua ile mtoto Si ndio Alafu ghafla huu Yesu ambaye amekuwa ni kila kitu anasema sikiliza inabidi mimi niondoke nisipondoka mimi mewalipi. Ni nyepesi ukikaa tu hapa anasema ya 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 nataka upige picha ya mitume wakati ule. Kwamba kwa hiyo wewe ukienda tunaacha na nani? Yesu anasema roho anakuja. Kwa hiyo Yesu anamwambia nini? 
anawaambia roho ni wa muhimu zaidi kwenu na atawapa faida zaidi ninyi kuliko uwepo wangu mimi Sasa kama Bwana Yesu mwenyewe amesema hivyo mimi na wewe tutakao tumkumbatia huo roho kweli kweli yani tutie bidii kweli kweli maka amesema mimi nisipoenda haji kwa Kiingereza anasemaje mstari wa 7 it is to your advantage si ndio maana ni kwamba nisipoenda it is to your disadvantage kwa maana nikienda inalipa nisipoenda hailipi Wangapi leo hii mmekaa mna Roho Mtakatifu ndani yenu lakini mnataka Yesu aje? Hah? Yaani mimi nikimuona Yesu jamani. Utamwambia nini? Nataka tunimshike ndevu jamani. Hallelujah. Utamwambia nini? Hmm? Yeye yeah, amekuambia roho analipa. Aya vijio wetu sengine babu kubwa sana. Hmm? Ikaendaga mahali kana fundisha kwenye mkesha miaka hiyo usiku. Alafu jamaa hawanitaki. Kwa wale watumishi wa pale kila nikiongea niki sentensi tano jamaa anaanzia pambio. Kwa hiyo inabidi nikae kimya. Anaimba mpaka anachoka kinyamaza wanasema endelea kufundisha. Nikiongea sentensi tano kumi jamaa anaanza kuimba. Na wimbo wake ni huo mmoja tu. Mungu wa Elia akisema amesema alafu ananizunguka yani kwamba anajibu kwa moto kwa hiyo wewe moto <laughs> moto unakuja sasa hivi Hawataki kusikia kitu kingine chochote kuna watu wampiga kambi na Mungu agano la kale Mungu abaliki kumbuka lakini Yesu anasema Roho Mtakatifu inalipa zaidi mnamhitaji Roho Mtakatifu nisipoenda mimi mambo hayataenda katika maisha yenu in your personal life katika maisha yako kila siku unamhitaji Roho Mtakatifu kuliko unavyoweza kufikiri wewe Sasa angalia hii Nani anasema naye akiisha kuja yani Roho Mtakatifu huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi. Sawa? So, Sasa Kiswahili huwa ni kugumu. To convict sinners. Msaidie mwalimu. Hivyo hivyo nini? Kuhakikishia. Eh? Kuhakikishia. Eh? kuhakikishia kuhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi Sawa Si ndio Ambao ya pili inaambatana na hii ngoja ni viki vyote pamoja hapa kuwapa watu ufunuo wa Yesu Kristo Okay tendera karaka Bwana Yesu asifiwe Eh Swali Nani hapa Alipoambiwa Yesu Kristo alizaliwa mama yake Bikira Mariamu alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba Yesu akuwa na baba wa mwilini Yesu akazaliwa nani aliuliza swali aseme ilikuwa jekwaje Most likely ukuuliza swali unajua kwa nini ukuuliza swali Eh Eh Kwa sababu Roho Mtakatifu alikupa ufunuo yani ndani mwako alishulika na moyo wako kaona ya poa yani unajua kuuliza swali kaona yani poa inaweza si kazi ya Roho Mtakatifu hiyo sasa anaenda kwa mtu mwingine umuulize. Si ndio? Labda ukuta amevaa kofia yake hivi. Alafu umwambie. Anaanza anakuambia Mungu si kiumbe. Hana watoto wazai. Yanaanza kuja maswali utitiri chungu mzima. Ni kwa sababu roho ajampa revelation bado. Kwa hiyo roho anahakishia si. Okay. Najua sasa ingia tunadhania kwamba tuki, tukichukua vipeperushi Tukaenda na kwenye redio, tukapita mtaa kwa mtaa, tukaenda tukashuhudia nyumba kwa nyumba, watu wataokoka. Ngoja nikwambie kitu, bila Roho Mtakatifu, forget it. 
Sahau. Sahau. Miaka mingi naye ashamsikia mzee anaitwa Bill Graham. Eh? Wangapi wanajua Bill Graham ni, ni gwiji wa injili? Kama Yohana 3:14 nasemaje? Yohana 3:14 nasemaje? Ehe. 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 Unajua ile sababisha wewe unajua msari nani? Bill Graham. Ndio alikuwa anahubiri kwa zaidi ya miaka sitini. Kila siku akisimama has ahubiri mstari mwingine wote zaidi ya Yohana 3:16. Ana semina ya wiki nzima ya mwezi mzima ni Yohana 3:16 tu. Ahubiri msari mwingine wote huo. Yeye ndo amefanya msari ukawa maarufu. Ndio maana hata wana ukariri kila mtu eh kwa maana jinsi mungu alivyoenda ulimwengu si ni yeye huyo mzee. Sasa mwanzo mwanzo wa kuhubiri kwake alianza kuhubiri vizuri watu wakawa naokoka watu wakawa naokoka. Alafu Samuel Samao akapata akili ya kijenius. Akaanza kuangalia watumishi wengine wanavyofundisha na kuhubiri, wanakuja wana na na na, 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 e, na kuja na tafsiri ya Kigiriki, sijui concordance, sijui na kitu gani anachukua neno unalipasua pasua unalichambua nafanya nini, si ndio? Alafu akaanza kushawishika kwamba kuhubiri kwake na bidii yao anawasema nini? Wanasema on fire evangelist. Kwamba unahubiri ile unatokwa na jasho na kitambaa kirefu. Haleluya! Unakimbia kwa haleluya! Haleluya! E! Alafu siku moja amemaliza mzee mmoja akamwambia ise You make a very poor Holy Ghost. Kwamba wewe ni roho mtakatifu mbovu kweli kweli. Huwezi ukawakisha watu watu kwa habari ya dhambi. Hiyo ni kazi ya roho mtakatifu. Na sasa tunafanya makosa tunaenda kumshuhudia mtu tunaenda kuongea naye tunajaribu kumlazimisha tunajaribu kumpelekesha tunajaribu kukeki mpaka povu linatotoka. Hiyo ni kazi ya roho mtakatifu. Huduma yako ni huduma ya Roho Mtakatifu. Kazi yako wewe ni kumpeleka Roho Mtakatifu kwa huyu mtu ambaye hajaokoka. Alafu uanze kuzungumza na ukifika pale umsikilize. Wengine bado wanahubiri ile ya kizamani. Ndugu na mpango gani na maisha yako? Hivi ukifa leo utaenda wapi? Ngapi mpango gani mahubiri ya namna hiyo? Yaani mkiingia kwenye basi tu mkikaa kisimama jamaa yani. Kap. Mna mpango gani leo ukifa utaenda? <laughs> Tulikuwa tunawashusha kila siku kwenye basi kwamba ukimwachia roho mtakatifu anajua namna ya kuzungumza na huyu mtu yeye ndo anaweza kumwahakishia si, ngoja nikwambie uwepo wa roho mtakatifu yuko mzee mmoja anaitwa Chasfini naye wewe kumsikia Chasfini siku moja ameamua kwenda kwenye kiwanda na sisi kwa kiwanda cha nguo sisi tunatengeneza vitambaa sio kitu gani kaamua kwenda kumuona binamu yake ana mazungumzo naye alafu alivoenda bahati mbaya mlango aliomfungulia anapita kwenye Sema ambao kuna zile mashine, mashine hizo mnajua pamba ikichambuliwa. Kwa hiyo kuna watu alafu wakati anapita akaona zile mashine zikamvutia. Kwa hiyo kabidi asimame angalie zile mashine kwamba zinaofanya kazi yani kwacha 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 kwacha. Kwa hiyo akashangaa mashine. Alafu ghafla wale wote wanao wa mama kina mama na kina baba wanaendesha mashine, kila mmoja anaacha anamwangalia kwao mashine za jinsi zenyewe zinaanza kukosea nyuzi zinaenda pembeni wengine wanachoma vidole wengine kwa hiyo anawashangaa wamekuaje baada ya muda kiwanda kizima kinalia kinasa si ni wenye dhambi ondoka kwetu na hajaongea alikuwa anachangaa mashine tu kwa hiyo mwenye kiwanda akaja alivuangalia akasema mashine zote zizimwe yeye alikuwa hajaokoka akasema lakini huyu ni Mungu Mwinjilisi gonga maneno hapa. Kwa hiyo kiwandazima kuanzia tajiri mpaka wafanyakazi wakaingia kwa Yesu. Hmm? Hiyo ni kazi ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Hata usitende utaongea utatoa povu. Mishipa itakusimama kama shahidi wa Yehova ama, ama msabato. Na bado watu waokoke. Matokeo yake utapigana utatukanana. Kazi ya kumwakishia mtu Bwana Yesu asiye. Kama kuna watu wako kwenye ndoa hapa special ya kina mama. Uhitaji vijembe vya chinchini. Kwa nini usiongee na Roho Mtakatifu kuhusu mmeo? Okay, nimeongea na sema ambao sio. Nilikuwa nawaambia hivyo kina mama wote kule. <laughs> kwa bala kuja, bala kuja na vijembe vya chinchini. Ongea na Roho Mtakatifu, yeye ndo anaweza kumarest mme wako. Ha? Eh? 
Bala kwanza vijembe vyako. Kwa hiyo umesikia sio topic gani kwenye radio una, ama kwenye TV unaongeza sauti unapanisha ili, ili asikie. Eh? Eh? Ukiona hajasikia vizuri unakuja na ah topic ya leo bwana. <laughs> Ai se dunia imeharibika Mungu wangu. <laughs> kwa sababu asikuizi bwana <laughs> si bala kwanza kumpiga vijembe mume wako wakati wageni wamekuja unaanza kuchomekea diski kumuumbua labda udili na roho mtakatifu yeye ndo anaweza kumhakikishia huyo mume wako katika ile eneo ambalo unaona haiko sahihi lakini pia ukienda melezeke kuwa careful usije kukutana na radi usije wanaambia huyu ni mchafu wa fire atakuliza nani amekwambia okay tiacha kwao nataka kusema nini jamani okay Wiki moja iliyopita Bwana Yesu alizungumza na mimi. Nilikuwa nasoma mahali alafu akanyanyua kiposhen kikubwa. Akaniambia sikuja kwa ajili ya wenye haki. Nimekuja kwa ajili ya wenye dhambi. Leo tumekuwa mabingwa sana kukimbilia wenzetu waliokoka. Vipi kuhusu wenye dhambi? Nani anawafuata? Eh? Na anawafuata. Eh? Kwa hiyo uinjilisti soul winning kwenda sio kuhubiria watu kuokoka bila touch, bila mguso wa Roho Mtakatifu my friend atufiki. Tunapiga mark time. Utatoa povu sana na mambo hayatakayabadilika utahangaika sana na mambo hayatakayabadilika tutalaumiana tutasemana tutanyoshiana vidole bila roho mtakatifu kumhakikishia huyo mtu kwa habari ya dhambi forget it kwa hiyo tunavoomba kwamba mwagika wa roho mtakatifu uje ni kwa sababu hiyo akija anawakishia kwa habari ya dhambi dhambi kwa sababu gani anasema kwa sababu hawaniamini Mungu Yesu asema kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Roho mtakatifu ndo anayeweza kumwesha. Si kuna mtu mwingine ukimfuata ukamweleza kuhusu, "Eh hey, unajua wenye dhambi na wakosaji, akamwambia akamwambia maisha yangu safi mimi." Naenda kanisani. Natoa fungu la kumi Mwenye kitu wa wazee. Lakini pia ni mwalimu wa Sunday school. Lakini ukiwa na Roho mtakatifu anaanza Unamhitaji Yesu. Hivi una habari leo hii na nasema kwa upendo kabisa. Bwana Yesu asiye. Amen. Sina uhakika hapa. Na yenu ukienda kwenye the so called makanisa ya kiroho, ukaenda assemblies of God, ukaenda Pentecost si EGT si wapi. Usishangae. Ukakuta almost half ya walioko mle hawajaokoka. Na wanazungumza lugha sahihi kabisa, yani lugha ya kanisani kabisa. Usishangae ukaenda kwenye viongozi kwa kuta hawajaokoka. Napenda story moja. Hivi wapi nadhani mwalimu wa Kasega alienda Samwe kwenye kanisa la Assemblies of God alikuwa amealikwa. Akawa anafundisha, akafundisha, akafundisha. Alafu baadaye roho akapita. Kumbe mchungaji hajaokoka. Ni Assemblies of God bora ingekuwa Lutheran. Anaita watu kuokoka mchungaji wa kwanza mbele. Washirika wengine wanadhania kama ameshuka. Baadaye mchungaji asema naomba niongee kitu. Anasema mimi nimekuwa mchungaji miaka yote nilikuwa sijaokoka. Sikuwahi kutoa maisha yangu kwa Yesu. Niliingia kwenye uchungaji ili nipone. Nipate chakula mimi na watoto wangu. Na ananyelewa. Kwa hiyo tunahitaji moja kuonyesha kuna msari moja tunasimamia kwenye maombi ya sema shida ni kusengene msari atuisome tukaitafakari. Moja ni kuonyesha msari mmoja. Si twende kwenye tuko kwenye Isaya 44 ngapi ngapi tunatumia Isaya 44 kwenye ombi letu. Bwana kama mtaki tena. Shida ndio hiyo tukizungumzia habari za kufikia nafsi za watu zopotea watu wananuna. Nataka tuelezee namna kuwa matajiri, namna ya kuvaa vizuri. Na hayo pia tutafanya tukipata nafasi. <laughs> Tere Isaya 44 msara wa kwanza. Anasema lakini sikia sasa e Yakobo mtumishi wangu na Israel niliyekuchagua. 
Bwana aliyekufanya na kukuumba toka tumboni yeye atakaye kusaidia asema hivi usiogope e Yakobo mtumishi wangu na wewe yeshuruni nilie kuchagua sasa kuanzia mstari wa tatu ndo tumeingiza kwenye ombi anasema hivi kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu na vijito vya maji juu ya mahali pakavu nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako na baraka yangu juu yao utakao wazaa nao watatokea katika manyasi kama mierezi mierebi karibu na mifereji ya maji na bora sisi tukimoja anazungumza kumwaga maji kumwaga kutoa nini asa kutoa na vijito vya maji juu ya mahali pakavu wangapi wanafahamu Bwana Yesu anazungumza anasema moyo wako ni udongo ni shamba. Si ndio? Ama sio hivyo? Sasa wengine mmekaa tunapokea neno hapa siku hadi siku revelation upon revelation. Okay, naomba nikuulize swali. Ukichukua mbegu sasa hivi, ukaenda ukaipanda kwenye jangwa la Sahara. Ambapo hamna mvua inaota. Eh? Ukachukua vumbi hapo nyuma ya nyumba yako ukatia mbegu ndani zinaota. Okay, wangapi unajua neno la Mungu? ni mbegu na moyo wako ni shamba aka udongo eh sasa hilo neno litafanyaje kazi ndani ya maisha katika maisha yako kama alijamwagiliwa mbona mtakate eh si wengine wanasema <laughs> oh mwalimu unajua unajua mimi nimetoa fungu la kumi nimepanda na mbegu lakini sioni kwa nini umwagilii kwa maombi Eh? Mara ya mwisho kukaa na kuanza kumfanyia Bwana ibada kumsifu kumtukuza na kuomba juu ya mbegu zako ulizozipanda lini? Ama wadhania Mungu ni nani? Ni standard chartered ATM machine. Ama si RDB. Ukifika nwe 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 nwe. Eh? Kwa anasema kwamba nitamwaga mvua Eh? Nitamimina maji juu yake aliye na kiu na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Kwa sababu nyingine unaenda unamshirikisha mtu neno anashindwa kulipokea moyo wake ni mgumu, hauwezi kupokea neno. Kwa hiyo mimi na wewe tunapoingia kwenye maombi tukaomba mwagiko Kiswahili ni kigumu. Kwa Kiingereza tunasema outpouring. Nini maana outpouring? Maana ni kwamba out roho anamwagika kutokea ndani mwako outpouring. Kiswahili tumekosa tu neno ndio naita mwagiko. Kwa hiyo hatuombi atoke kule. Tunaomba humu ndani mwako apande afurike mpaka wewe uzame. Nitoa tena mfano nikasema ni kama kwenye hichi chumba hapa. Kwamba chukulia wewe una chemchemu ndani mwako. Tunataka tuizibue hiyo chemchemu ndani mwako maji yaanze kububujika, yabubujike, yaanze kujaa mpaka huu ukumbi hapa ujae wewe wewe umezama humu ndani. Ndicho tunachokizungumza hapa. Kwa hiyo tunataka roho aliyoko ndani mwako atoke apande abubujike mpaka wewe mwenyewe umezama. Na wangapi wanajua hichi chumba kikijaa maji hapa kangekuwa ni mimi naachilia maana yake nazama mimi na nyinyi mgezama. Eh? Ama sio hivyo. Eh, alafu wangapi wanajua yakeendelea sana kuta zinaanguka? Nini? Eh? Ama sio hivyo. Alafu itatafuta poromoko lilipo linatengeneza mfereji wa maji. Mara ni mto. Wangapi wanajua walioko kwa mabondeni wanapitiwa? Eh? Wangapi wanajua itachukua kabati na vitanda na TV na friji? Eh? ikutana na mlevi njiani na kamata inasema <laughs> ndicho tunachozungumza tunasema outpouring tunataka atoke abubujike apande si unapoomba usiangalie mbinguni no, no, no. amini kwamba kama mwezi wa mtakatifu ngoma iko ndani mwako unaomba unasema ah mimi nimezaliwa mara ya pili mwezi wa mtakatifu no problem unaye roho ndani mwako waendelea kukanyagia soon itakuwa baptism of holy spirit tabarikiwa kila mtu ana roho ndani omba atoke mu ndani apande ndicho tunachotaka kwamba tuanze kumwagilia Mioyo yetu sisi wenyewe. Lakini sio mioyo yetu tu na mioyo yanayotuzunguka. Inaeleweka ama eleweki? Eh? Sasa angalia anachosema ikitokea hivyo. Kwa anasema atamimina baraka. Si ndio anasema na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Kwa hiyo maana kwenye familia yako. Sasa angalia ule mstari wa nne. Ha. Anasema nao watatokea katika manyasi kama mierebi karibu na mifereji ya maji tano mmoja atasema mimi ni wa Bwana na mwingine atajiita kwa jina la Yakobo na mwingine ataandika juu ya mkono wake kwa Bwana na kujiita kwa jina la Israeli. Wangapi wanasema kwamba roho akishamwagika, maji akaanza kumwagika, ardhi kavu ikaanza kunywa maji, roho akamwagika juu, ghafla mtu ambaye alikuwa na uhusiano na Mungu wako anayosema mimi ni wa Yakobo. 
Mungu wa Yakobo ni Mungu wangu. Mungu wenu ni si bila hivyo hawawezi kukubaliana na Mungu wako. Hivi naeleweka kweli au sieleweki? Eh? Tulisema maombi yanatengeneza mazingira mwafaka ya Mungu kufanya kile kitu ambacho kama tusingeomba asingeweza kufanya. Tunatengeneza mazingira mwafaka kwenye mioyo yetu lakini na kwenye hao wengine. Tunapokuwa kwenye overflow ya Holy Spirit ikija. Hao wengine wanakuwa kuta... angalia wanavyojisifia hapa. Anasema Hebu somo lipi? Mstari wa 5, 1 2 3 twende. Ehe. 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 Okay. Mimi ni wa Bwana, mimi ni wa Yakobo, mimi ni wa Israeli kwa jina la Israel. Si ndio? Kwa hiyo ina maana watu kuja kujiunga na mnachokiamini ndicho wazungumzia jina la Yakobo, jina la Israel. Lakini pia wakachua sema mimi ni wa Bwana. Si hawaji mpaka mwageko umetokea. Bwana kama mtaki tena. Eh? Kanyagia kidogo uone nitakotokea. Hasa unless shida ni kwamba tunavomba sendro, si unajua? Ria 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 Maji mahali pa kavu kianza kupokea maji. Next kinachofuata watu wanaanza kuwa na kiu na shauku ya kujitambulisha na Mungu wako, kuambatana na Mungu wako. Wanakuwa na kiu na kujitambulisha na ninasema kaitwa kwa jina la Yakobo, mwingine atetwa kwa jina la Israel. Mwingine atetwa kwa jina la Bwana Mungu wako. Unless tumefanya namna hii akieleweki. Na unajua habari njema? Mungu ana wengine ni ninyi tu. Hebu sema ni sisi sisi. Mungu ana wengine ni sisi sisi. Mungu ana wengine Sasa hivi tuna advantage kubwa. Almost 50% ya watanzania wana uwezo wa kusikia injili ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Hmm? Almost Sawa? So ndogo ni ndogo hiyo. Eh? Si ndogo. Na tunafurahi kweli Mungu alimwamini tulianza mwanzo kwa tunapata shida labda mtwara hawatusiki. Mtwara tunapata simu siku hizi. Eh? Sumba wanga tunapata simu. Amen. Sio mbaya. Eh? Nzega, Tabora. Tabora kwa nzega. Nzega kwa Tabora mko wapi? Eh hey, nzega wanatusikia. Of course Kigoma sana tu yani Kigoma ndo sana yani. Eh? Si Mwanza, Shinyanga. Hiyo hmm, simeta Simiu, sijua Bariadi uko si wapi. Mbeya yote ukienda Njombe, Makambako. Nini naitwa? Eh, mafinga. Eh? Eh? Mbalizi. Barali. Eh? Nini naitwa? ile tunduma rukwa yenyewe kitoa sumba wanga kuna maana wanatusikia si tunapiga hatua eh lakini hao watu watageukiaje kweli pasipo si kupiga maombi eh na unajua kinachonibariki kwa mfano huyo ndugu nilikuwa nazungumza naye jana anasema mafundisho yako nimekuwa nikirekodi kwa simu watu walivyo serious yet yani kipindi kikianza kitu kinatiwa simu inatiwa Ninyi mnapewa bure hapa tamu ya taki yani oh haleluya. Kwenye miti hakuna wajenzi yani. <laughs> eh? Akana yambia bwana sasa hivi kuna ni radio ilikuwa mnaraambia kwa mpata shida kasi kutatu nne. Sasa inaenda kwa jamaa yangu kuna jamaa yake ana kompyuta kwa tunaingia kwenye YouTube. Tunaangalia tuna kitu tunakula vitu yani. Sasa hawa watu wanahitaji maombi. Unapofanya maombi mwagika wa roho kaja juu ju yao. Mioyo yao inafunguka. Wanakuwa open, wanaweza kupokea injili ya Yesu Kristo. Neno lile liloingia ndani ya mioyo yao linaanza kuchipua. Haliwezi kuchipua bila maji. Ninyi wenyewe hapa mmesikiliza neno sana. Maeneo mengine limeshindwa kuwapa matokeo kwa sababu hamjamimina maji. Vumbi tupu. Yaani tukitikisa hapa tuonani. 
vumbi <laughs> yaani tukifanya mtu hivi kuchuku chuku 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 ni vumbi tunatimka juu si unahitaji prayer na roho ni muhimu sana roho anapatikana kwa majibu ya nini ya maombi yeye ndo anaweza kufanya kazi yote kwa hiyo kwa habari ya wenye dhambi tukitaka wageuke lazima roho mtakatifu awe na nafasi ya kwanza katika maisha yetu kwa hiyo tunaposema ili ombi tunaomba mwagiko ulitakiwa uwe serious kwa sababu litakubalisha na wewe Au sio hivyo Jessica? Ndio hivyo. Ni sawa. Na nani anaje zungumza? Eh? Eh? Wengine nasema oh unajua eh tumekwama eh hatuendi hii. Okay, moja nikwambie kitu. Nani ameweka kusema Ayubu 42:10? Anasema Ayubu alipoombea rafiki zake. Nini kilitokea? Bwana akageuza uteka wake. Wengine tumekataa kujishuhudisha na wengine koroo mtakatifu bila yeye hao watu hawawezi kuacha habari ya dhambi kugeuka bila yeye kuleta revelation ya Yesu Kristo watu hawawezi kugeuka Hmm Na yeye sasa yeye mwenye utani Tunaye nani pale nyuma ndugu yetu pale alikuwa Ulishaacha na usabata wa bado huko 55 muulizeni ukipata nafasi muulize jinsi ilivyo ngumu kumshabiki kumshawishi msabato msabato tangu iko mdogo anakuwa drilled na mistari yani inatengenezwa kitu ngoma ngumu yani kama kuna watu ni gangari yani msabato shahidi wa yehova ha watu wanakuwa trained na mistari mtoto mdogo anaenda anafundishwa wanafanya wanafanya maigizo Msidhani hivi, yeye anaambia okay, naenda sasa utagonga nyumba. Kwa hiyo kuna mbaba amekaa ambaye ni mzoefu. Anajuaga kila takataka unaweza kutupa maswali. Kale katoto kanagonga, "Oh, nimekuja, kanakuja, nimeta kipeperushi." Yule baba anaact kama mtu ambaye hataki kuwa na nishahidi wa Yehova. Kwa hiyo anaanza kumbombadi na maswali na kejeli. Kitoto kinafundishwa namna ya kujibu. Ukileta hivi kitoto kinajibu hivi. Ukileta hivi kitoto kinajibu hivi. Ukileta hivi kitoto kinajibu hivi. Yaani kiko ngangari kweli kweli eh. Si mpaka tulipogundua kwamba waambie ngoja tuombe roho mtakatifu waje ndo wanakimbia. Mkuu kwa mdogo. <laughs> ya kutaka mshahidi wa Yehova sikusumbue waambie tuombe roho mtakatifu waje akai. Kwa sababu anajua nguvu ya roho mtakatifu. Hata kama ngoja tuombe si waambia ngoja niombe mimi. Holy Ghost aje. Wanakuaga na kwambia okay. <laughs> Nenda kwa msabato hakuna mtu aliyeokoka hapa anaweza kushinda na msabato. Ngoma ina mistari alafu ni wajanja kwa sababu na nyewe akizeru zinaenda race pia wanawashinda. Kwa sababu ukianza naye pointi ukimbana akishaje umembana hapa anashindwa analeta topic nyingine. Wamekuwa trendi kabisa. Yaani akiona unamuelekea anajua nenda kubaniwa pale anaanisha topic tofauti. Kwa hiyo kwa kuwa na wewe hauko sharp unaanza kuongea kujibu hii. Na akiona unataka kumshinda analeta nyingine. Yaani mtabishana mpaka asubuhi. Kwa kama ni sharp unamwambia ngoja. Nimekusikia hiyo hoja yako jibu hii kwanza hapa. Hiyo nimeisikia tutaiongea lakini hapa. Ada hizi atakusumbua kwa lakini ukiwa na Roho Mtakatifu ukiweka hoja. Hachomoki. Hachomoki. Na ananyelewa. Okay, twende point Okay, laba twende kwenye point ya, ya, ya kusubu na Yesu hapa. Twende kwenye kwenye Yohana. Hivi ni sangapi sasa hizi? Leo nataka tumalize mapema tena nyumbani leo. Eh? Bado? Bado. Sasa sinaona mmenuna nuna. Yaani somo aliwabariki yani nimeona yani. Niliahidi kwamba na habari ya hela tutazungumzia sio leo lakini. <laughs> eh? Yohana 15 Shina sasa kwa hii point namba 2 nataka. Anasema Bwana Yesu, lakini ajapo huyo msaidizi nitakaye wapelekea kutoka kwa baba, huyo roho wa kweli atokaye kwa baba, yeye atanishuhudia. Sawa? Roho atafanya nini? Atanishuhudia. Alafu anawaambia mitume na ninyi pia mna mshuhudia kwa maana tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Kwa hiyo anasema roho atanishuhudia pamoja na ninyi. Kwa sababu mmekuwapo pamoja nami tangu mwanzo. Sasa mimi na wewe wakati Yesu akiwepo duniani atukuepo. Hmm? Eh? Ama? Aliyokufanya ukaamini Yesu yupo ndani ni nani? Na hujawahi kumuona. 
Kuna wengine hata ndoto ya Yesu amjai kupata. Ha? Serious kabisa. Uliambiwa tu yupo na wewe kaitika yeye. Unamhitaji? Sasa tena kwenye nikuishe point hiyo tena kwenye matendo ya mitume tano. Matendo ya mitume mlango wa tano. Tuanze mstari wa 31 na moja. Petro anazungumzia habari za Yesu. Anasema mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na mokozi awape wa Israeli toba na msamaha wa dhambi 32 na sisi tu mashahidi wa mambo haya pamoja na roho mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wa mti hiyo kwa anasema na sisi tu mashahidi pamoja na roho mtakatifu ambaye Mungu amewapa watu wote wanaomtii Yesu kwa anasema roho mtakatifu ni shahidi wa Yesu Hajasema ama sisi ni mashahidi pamoja na watu wote wanaomtii Yesu. Hajasema hivyo. Amesema pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa watu wote wanaomtii Yesu Kristo. Wewe uwezo ukawa shahidi mzuri wa Yesu kwa sababu ukuepo. Wakati Yesu anakufa ulikuepo. Uliona? Of course ulikufa naye msalaba na najua ulikuwa kobisi unakufa kwa hata ukumbuki. Si. <laughs> Kwa hiyo anayeweza, kwa mimi kazi yangu nitaongea, nitasoma maandiko, nitaelezea habari za Yesu, Yesu wa Nazareti, sijua Yesu na Mikira Mariamu, sijua akafa. Si Roho Mtakatifu ndo atachukua kile kilichotokea wakati ule kule, atakifanya kiwe halisi ndani ya moyo na akili ya huyu mtu ananisikiliza. Bila yeye uwezi kitu. Okay. Nani amewahi kuwaza hapa? Unataka ndio kushuhudia Waislamu, alafu kwa jinsi ilivyo nguvu hata nguvu zinaisha ndani mwako. Ha? Eh? Alikuwa anyeleza ndugu hapa. Huko huko kule ma, maili moja nini kwa Matias. Ametoka ameitwa na mchungaji alafu amesema tena tukashuhudia wakatoka wakaenda chungaji. Oh haleluya. Haleluya. Mchungaji wa Tejio akasoma kwa nyumba. Hodi 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 wakapiga injili pale kwa wakatoka hapo. Wakawa wanakutana na mtu njiana wasimamisha. Alafu kukaa kijiweni kuna maustadhi na watu wengine wengine wengine. Kwa huyu ndugu akamwambia pasta tende ile kundi kubwa sana twende. Akasema roho bwana ajanishuhudia. <laughs> <laughs> eh roho ro, ya begoma alikuwa na kwenye lile kundi yani. <laughs> Kwa nini? Kwa sababu ndani kwenye akili yake ameangalia una hizi ngoma hizi hapa. Kwanza hapa unashia kupata ngumi na mateke hapa. Isi? Lakini ungekuwa unajua kwamba roho mtakatifu ndiye mtendaji mkuu kwamba ukienda pale roho atashulika nao. Isi? Very interesting. Nani amewahi ku, kuzungumza habari za Yesu na watu wanne watano sita Alafu wakawa nabisha alafu ukawa unajaribu kutoa mistari unaweka hoja yako alafu ungapo ambayo kunoti katika wale tano sita anza katika mtu mmoja ama wili amelegea si ndio wewe unaongea wengine wanabisha wanatukana wanakuzomea wanakucheka wanafanya nini wanafanya nini alafu akitawanyika unabaki na kondo wako yani ile ya amelegea ni na yeye amelegeza nani holy ghost si ndio wakati hao wanabisha wanatukana holy ghost ana anaminya anambia Yesu ni halisi wewe acha na hao si baada hata kidai ameondoka na wenzake anarudi tena Asema ise nifanyeje? Si, bila Roho Mtakatifu wapendo watufiki. Tutabishana sana, tutagombana sana. Kwa anasema Roho Mtakatifu ana uwezo wa kumshuhudia. Ndio anayemchukua Yesu anamfanya anakuwa halisi. Hmm? Nisha licha wapigia story nyingine tena inanifanyisha kuliko wote Mbea. Alikuja alikuja mtu kituo ni kwetu pale Mbea. Katokea sikumbuke sehemu gani huko huko milimani huko Mbea huko. Jamaa anaumwa na mguu anataka kukata. Waambia si kansa si kitu gani. Kwa hiyo akiwa amekaa kule akachukuliwa akaletwa mbea mjini kwa shemeji yake yani kwa dada yake na kwa shemeji yake. Ili sasa kesho yake wampeleke wamfanyie appointment hospitali wame arrange waende wakakate mguu. Kwa hiyo akiwa amefika nyumbani Yesu akamtokea. Akaanza kumweleza na kichomchanganya zaidi Yesu akaambia mimi ni ndugu yako. Wewe mguu hautakatwa. Nataka unitumikie. Nataka ufanye kazi yangu. Kwa hiyo jamaa akatoka akaenda Sebleni akamuuliza shemeji yake na dada yake. Kwamba kuna mzungu amenitokea chumbani asa ndugu yangu. Wakasema wewe Freemason. Huyo ni Freemason kabisa. Huyo ni Freemason. 
Na akasema ameniambia kwamba mguu hautaka akasema hiyo ni Freemason kabisa. Tusisikie upumbavu. Kesho yake wakamzoa kwenye gari. Wakampeleka hospitali. Ya rufai na tani sikumbuki na tani. Eh. Rrrr pale kaingizwa kwenye foleni na subiri kuingia theater. Na wameshajua kwamba jamaa anataka kutoroka maka ametokewa na Freemason. Kwa hiyo wameka ulinzi tight. Akiwa pale hospitali Yesu akatokeza tena. Akamel ni kwambia utafanywa na operation twende tutoke nifuate nyuma. Kwa hiyo jamaa akanyanyuka watu wote wakapigwa na butwa akapotea wa kumuona. Kwa hiyo wanageuka waomoni. Wakatangazwa wakaanza kutafuta wakaambia na askari pale tafuta tafuta kila mali tafuta tafuta tafuta. Yesu akamchukua akamrudisha kule nyumbani kwa dadake. Kwa hiyo wametafuta wewe wamechoka amerudi nyumbani akamkuta jamaa amekaa. Wakasema wewe vipi? Umekujaje kwanza umefikaje? Akasema yule mzungu kanitokea tena. Akaniambia nilikwambia mguu hautakatwa kwa ndo amenileta nyumbani huku. Shemeja akampiga vibao vya kutosha. Akaambia sasa hospitali atukupeleki toka 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 mbabu. Jama wakati anatoka mzungu akatokea. Kabla nilikwambia nataka unitumikie. Naenda unapoteremka hivi kwenye kona hivi kuna kanisa ingia pale watakueleza kitu cha kufanya. Kwa ndo akaja kisuni kwetu akamkuta mtumishi Muno. Na akakaa akaanza kumuelezea kilichotokea. Muno akamueleza habari ya wokovu akamuongoza sala ya toba jamaa akaokoka akampokea Yesu Muno akasema je mkuombe Muno alivyoweka mkono akamuombe majaa akasema maumivu yameisha akasema ulivyoweka mkono hivi mtu wa Mungu yule mzungu katokea akaweka mkono wake juu yako Alafu nikaona vijidudu vyote vimekufa Kwa hiyo akapewa na nauli akarudi zake kwenda kupiga injili Nao sinema yote wanafanya nani Holy Ghost Ndo alimfanya Yesu akawa halisi kwa huyu mtu Sasa wewe unadhania kwamba ni kwa sababu amejeka vipeperushi. Kwa sababu amnyatangaza amjapita na gari mkatangaza mtaani. Hivi huyu Yesu alipochafuliwa namna hii sasa hivi, unadhani kwamba nguvu zao kweli maneno yao yanaanza yakashawishi watu? Ha? Eh? Unadhani kwamba una ubavu kwenda kushawishi watu kuhusu huyu Yesu? Hmm? Kuna mpendwa alikuwa ananiambia kuna, kuna dada hapo nje. Alikuwa anawaambia mimi Siwezi wala sitaka nitoe sadaka kanisani. Siwezi nikampa mchungaji hela, yeye yeah, anaenda kula alafu ndio. <laughs> Niambie wa hivi wewe una ubavu wa kumshawishi atoe. Anaweza hiyo kazi nani? Roho mtakatifu ndio maana anasema mwili haufai kitu kwa sababu huyu mtu kwa mwilini amerizwa na kwambia no way. Anasema mimi naenda kanisani sitoe hata shilingi. Na na watu wanayo kiangalia hata ukiangalia kwenye uso unaona kwamba atoi. <laughs> na ngoma ni kavu kweli kweli yani. yani Si Holy Ghost peke yake anaweza kumshawishi huyu mtu. Ndio maana tunamfanya maombi tuko serious. You see, tumefika mahali tumetambua kwamba peke yetu haiendi. Naona nyelewa? Peke yetu haiendi. Si Roho Mtakatifu ndo anaweza ku sasa tumekaa hapa tumejaa hapa tunatafuta holy. Lakini wangapi wanajua anajua Roho Mtakatifu anajua holy lilipo? Eh? Na anajua mtu ambaye anaweza katakiwa atoe holy na akalitoa. Eh? Na mbona story moja ya mtumishi moja anaitwa Andre Afrika Kusini. Amekaa siku hiyo na ana shida ya huduma ndio ameanza huduma na mna ana shida ya hela. Alafu akiwa amekaa roho akamwambia Andre. Kwa nini uniamini? Alama na kuamini. Asema na no, unyamini kwenye eneo la hela. Lini utaanza kuniamini? Lini utaanza kuniamini seriously uje kwangu uongee na mimi nikupatie hela. Anda akasema basi hamna shida uh, nikimaliza siku mbili tatu nitaenda kujitenga kwenye maombi. Wangapi unajua tunataka kusema hivi nitaenda kujitenga maalum. Roho akamwambia kwa nini usifanye sasa hivi? Kwa nini usinyombe sasa hivi? Ilikuwa ni usiku saa 4. Anda akasema kwa nini na shida gani? Akafanya maombi sasa na shida yale anapo ndetea. Kwa akalala saa tisa alfajiri. Hapo afika kusini mlango umegongwa. Mekuja njemba mzungu. Saa tisa alfajiri. Andre akafungua mzungu <laughs> anatetemeka hujawahi kuona. Kaja na begi. Anaambia sikiliza. Mungu amenyambia nikuletee hela chukua. Andre anafungua begi anakuta randi milioni tatu. Randi milioni tatu. Nafanya kash mara shilingi 200 hivi ya Tanzania. Kwa hiyo ni kama milioni 600 hivi. Andre asema sasa Andrea sasa mimi ni grace preacher na ubiri neema. Kwa hiyo nikawa interested nikamuuliza kwani kwa Mungu amekuambiaje? 
Maka ijaya mwambia ni mwambia ni kuletezi hela. Afu jaya kambia, sikubaliana na chofundisha. Sikubaliana na mtizamo ulio nao. In fact, sikupendi. <laughs> Lakini chukua izela mungu amesawa nipi. Kwa hoja maya kabidi ya mwuzi, kwani mungu amekuambia aje? Akaambia mungu ameniambia, nisipo, nisipo leta usiku, ananiuwa. <laughs> Hala jaya seka, nipa shida maya kemi ni mubiru wa grace. Na hiyo grace preacher mungu wa nipoa tuwanda. Yani, mungu wa kwenye malove wa mdota wa masawu. Yani, hata ukikosi hata wakabia poa. Sidiyo. Idea ya kwamba. <laughs> kwa wana chitaka kuambia nini kwamba Holy Ghost siyo, siyo, siyo daifu kwa tunamofikiri. Hmm? Huyu, sikiliza. Rome, ok. Wangaba na jero wa mtakatifu ni mungu. Mnajua kichwani. Wano shida yeri lipo. Oya. Oh, yeah. He is God. In fact, utendaji wote wapa duniani, tangu naanza kwenye kitabu cha mwanzo, mpaka leo hii, ni, ni roo mtakatifu. Yesu mwenyewe kila kazi ya leofanya, alifanya kwa uwezo wa roo mtakatifu. Uumbaji wa kila kitu finyanga, tengeneza ni roo mtakatifu. Watu wote wenye mwili, ni ye ndo wameaumba, ye ndo wanawajua watu wote, ye anajua point ya kuwabana. Hmm? Nisho wa pigegele story wakati kuna leda mwenye kuja tukamfungua. <laughs> Alafu nikambia mwambie mmeo waje. Aka sema mme wangu. Aji. Mme wangu aji. Nikaambia mpelekee message. Mwambie ana, ana, ana maumivu hapa nyuma hapa. Hakuna mtu mwingine anayejua ni yeye peke yake. Mbona jamaa alikuja? Jessica huyu hapa anayemuona wewe kwani tulimkamataje? Jessica alikuja kwangu mara ya kwanza sikio tukazungumza 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 ya kwake alafu akaambia mume wako yuko wapi alisema yuko nyumbani eh alikuwa sio anashurikeni nikaambia naona ana maji anatoka hapo kwenye shingo kweli uongo ndio tumekutana mara ya kwanza na imeshindikana kukauka alimwambia alikuja akuja ndio kwa sababu ni kitu ninatafuna si unamwambia mwenzio unahitaji holy ghost si na yeye anataka kukamua tu mwenyewe ngumu ngumu yani ri ri Yeye na anaweza kumfanya Yesu akawa halisi. Kwa haya maombi nataka tuwe serious. Anajua kila kitu, anaweza yote. Yaani sina namna ya kushawishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeelewana mpaka hapo? Tuweke ka point moja kamwisho. Ama mbili. Mda, eh, mda umeisha. Tuende Tito, Titus. Mlangu wa tatu. Mwje na nesu kusama tu msari wa kwanza. Itabariki watu wa chache. <laughs> Ingatu na lekari kwazia msari wa tano. Asema, uwakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kuti na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Si ndio? Si ndio? Si tuko kwenye neema bwana. Wasimtukane mtu yeyote wasio wagomvi, wawe wema wakionyesha upole wote kwa watu wote. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili. Mwambie mwenzio wasi. Wewe mwambie mwenzio kabla kukutana na Yesu nilikuwa sina akili. Wame nilikuwa muasi. Nilikuwa nimedanganywa. Huku nikitumikia tamaa na anasa za namna nyingi. Sina jese kia tunajisahau. Yeye tunaona kama vile ulikuwa poa tume. Anasema anasema tukiishi katika uovu na husuda, tukichukiza na kuchukiana. Yaani tulikuwa tunachukiza na kuchukiana. Yaani Anasema lakini wema wake mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alitufanya nini? Alituokoa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi bali kwa rehema yake kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na roho mtakatifu ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa nini wa uzima wa milele kama lilivyotumaini letu. Sasa tutarudi pale juu. 
Msari wa tano. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi bali kwa rehema zake kwa kuoshwa si ndio eh kwa kuzaliwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu bila Roho Mtakatifu watu hawezi kuzaliwa mara ya pili hmm? si ndio eh Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kuzaliwa mara ya pili. Namwambia miaka mingi iliyopita nikapigiwa simu na jamaa kutoka ni Bagamoyo lakini Bagamoyo iliyoko barabara hiyo ya kwenda Chalinze. Sije Chalinze kwenda nini inaitwa nini? Segera. Se, eh Segera, Segera. Kuna sehemu siju kuna majina majina haya yananishinda hapo katika siju kuna Mbwewe, siju kuna kitu gani, siju kuna kitu kuna majina yako samu ya pale. Eh? Kwa dekwazo siju. Jamaa akanipigia simu. Akasema bwana habari ya saizi. Asalamu alaikum. Kamia alaikum salam. Sema naitwa Mohamed. Yahe. Nimekusikia kwenye redio. Nataka kutoa maisha yangu kwa Yesu. Kaambia ah. Basi ni, ni vyema. Nani basi wa Warumi kumi. Najua inavyosema yake wewe niongoze tu sala toba. Si, nataka kumweleza anasema nimeshakusikiliza najua wewe nieleze tu. Kabili muongoze. Haya nashukuru sana yake Mungu akubariki. Kiu yangu ilikuwa ni mpate Yesu, nishampata Yesu sasa inatosha. Mwana alifanya hiyo kazi. Lakini nataka kuleta mbwembo. Unajua katika Warumi kumi usiri wa tisa nasema ukiamini kwa moyo na ukakiri kwa kinywa chako. Eh? Haya wanajua yote hiyo. <laughs> yes. Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu. Hm? Kwa anasema Roho Mtakatifu ndiye anayetuosha, yeye ndo anayetumia neno anasababisha tunazaliwa mara ya pili. Ndio maana kule kwenye nani wapi Ezekiel 36 alikuwa anasema natoa moyo wa jiwe na tia moyo wa nyama, alafu nakupa roho mpya, alafu naandika sheria zangu na hukumu zangu na amri zangu, alafu nakupa roho wangu anakuendesha katika hizo. Bila Holy Ghost mtu azaliwi mara ya pili. Na watu wengine nikaona mahali miaka mingi iliyopita Wanamshawishi mtu wa ukoka anaambia kwamba ukiokoka atakupa simu. <laughs> eh? Yeye anatumia rushwa. Isi yeye ana kwashi sisi ambao Roho Mtakatifu ana nafasi katika maisha yako. Kwa hiyo mzee akakubali. Wiki mbili zinazofuatia anadai simu. Tena kwa vurugu kweli kweli. Mlisema Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu hatuzaliwi mara ya pili. Sasa wengine watu wanakuja feki feki, wanakaa katikati yetu, wanadai kama vile wameokoka, mwingine amkuja na mtakataka yake anavizia vitu vyake. Roho anamkamata humo humo. Hmm? Ndio apigia story ya kijana mmoja alikuja Arusha, amefanya kesi huko, amempa msichana mimba, sio afa akapigana huko, sio wapi wapi, sehemu moja inaitwa Mbauda. Kwa hiyo akakimbia, akaja akajifikia kwenye kambi yetu pale kwa sababu Wotefa sijui ndugu yake anafahamiana na anakuwa anafahamiana na Deo. Kwa akaja akaja nakumbuka siku amekuja Deo akamuuliza wewe mara ya mwisho kwenda kanisani lini? Asi asema nikiwa darasa la pili. Asa darasa la pili. Deo akaambia sasa maadam umekuja huku lazima uokoke. Ja aka anacha asema utaokoka tu. Tukaingia tu kwenye ibada nimefundisha nimefundisha tukafika mwisho roho akaanza kupita. Roho alipopita jamaa mwereka. Ni, ni kijeba sio kwamba ni, ni, ni mtu mdogo mdogo akapiga flat hapo chini wa 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 alivuamka mwingine kesho yake anaomba appointment na mimi eh namsa vipi sikumbuka kwa ndio ma, ma, malemi eh vipi anasema nataka vitu viwili nataka nikabatizwe alafu nataka unifundishe neno si he's in love with jesus yani yani amna mtu alimshuhudia yani maana alikuta anakaa kambini pale kwa ule usiku aende wapi Kona akakaa muda katikati. <laughs> na nilikuwa nayazungumza sikuwa nazungumzia baada ya kusheshwa tuokoke. Ah ah mambo Yakubu Justine alipoepo. Si, roho unamtaji Holy Ghost akishuka na kushurikia huko ndani anasafisha ananyonga anatengeneza ukija ukishtuka. Nasema bwana Yesu asifiwe. <laughs> Siku nyingine tukaenda tumeenda mlimani mwaka 2011. Niko mchungaji mchungaji na mchungaji mkande na, na mwenyezi Masaki. Tumetoka tumeshuka kikatiti kuna wakwe wa kwa masaki. Kwao kwenda kuwasalimia pale. 
Kwa hiyo wakafika pale chemeji yake na masaki ana, anapika alafu hapo sebleni of course ni hapo hapo tu sebleni hapa sebe ya kupikia hapa kwa hiyo wamekaa sebleni pale alafu kuna mama mkwe mama mkwe ni gagula na anajua gagula eh eh mama ni wa, wa upareni super kabisa eh kwa hiyo amekaa pale kwa hiyo bibi akasimama akasema nyie ni watumishi wa Bwana. Mchungaji mkana akasema yeye asema naomba mniombe nasikia maumivu na umwa kichwa na umwa mgongo na umwa nafu kumeza maombe na watoto wangu. Mchungaji mkana akasimama akaambia simama hapo mama. Kwa hiyo bibi akasimama. Mchungaji mkana akasema pokea. Ka bibi kakapaa juu. Kakapiga chini mbwa. By the time kamefika chini kaanena kwa lugha. Yaani akiwa juu kaongoza sala atoba huko huko kasafisha huko huko kajaswa roho mtakatifu huko kwa hiyo baada ya chini anena kwa lugha <laughs> Isi tunamhitaji roho mtakatifu yeye anasababisha tuzaliwa mara ya pili sio wewe Wengine wanadhania ni, ni ule ukiri tunaoongoza unasababisha tuzaliwa mara ya pili No Yaani ile ni sehemu ya lakini muda mrefu roho alishashuhulika ndani ya moyo wa huyu mtu kwa hiyo tunamhitaji roho mtakatifu Bila hivyo we are in trouble Hmm? Lakini ngoja tena namba 4 kwa nini? Eh? Kwa ajili ya watu walioko ndani ya kanisa. Kwa ajili ya kina ninyi. Mwambie mwenzio hii ni kwa ajili yako. Ngoja hmm. tuisome kwanza afu tutaandika. Hmm? Hapa ngoja niandike kwa nini? anasafisha kanisa na uchafu wote si roho mtakatifu ndio anasanctify ndio anasafisha kanisa na sasa si wachafu ulijiangalia kwenye kio leo wakorito wa kwanza nazungumzia kio cha rohoni <laughs> Kwa Korinto wa kwanza sita. Naanza msari wa tisa mpaka wa kumi na moja. Paulo anasema au amjui ya kuwa wadhalimu hawata urithi ufalme wa Mungu msidanganyike wa asherati hawata urithi ufalme wa Mungu wala waabudu sanamu wala wazinzi wala walawiti wala walevi wala watamanio wala wakosaji eh anasema na baadhi yenu moja mlikuwa watu wa namna hii lakini mfa nini mlioshwa lakini mlifanya nini mlitakaswa lakini mlifanya nini mlihesabiwa haki katika nini jina la bwana Yesu Kristo na katika roho wa Mungu wetu anasema mlioshwa mlitakaswa mkahesabiwa haki Tuko sawa kwa hiyo roho mtakatifu anafanya kazi zote hizo anakuosha anakutakasa anakusababisha uhesabiwe haki Sasa kuna of course kuna mabishano mengi sana kuhusu swala la kuoshwa sanctification wanaita wenyewe kutakaswa. Wanasema kwa sababu ya union muunganiko wetu na Yesu Kristo tumeshatakaswa which is true. Sawa, ni ukweli kabisa. Lakini Okay. Hii ni roho hii hapa ni nafsi. Hii hapa huwa hapa ni mwili. Sawa? Kilichoko rohoni kinatakiwa kiendage wapi? Mwilini. Lakini kinapita wapi? Kwenye nafsi. Sawa? Sawa? Okay, ngoja nikusaidie kitu. Yeye ile ungo na Bwana amekuwa nini? Okay wakori, note wa Korinto. E, Matayo 5:14 anasema ninyi ni nuru ya nini? Ya eh? Ya Sawa eh? Na kwenye Yohana 8:12 anasema wewe unaenda katika nuru ya nini? Ya uzima. Na sehemu nyingine anasema kwamba ninyi ni wana wa nini? Wa nuru. Sawa? Kwa hiyo kwenye roho yako you are full of light. Wewe ni pure light. 
kwa sababu yeye aliungwa na Bwana amekuwa roho moja naye. Hapo mwanzo alikuwaepo neno. Naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Naye neno alikuwa nani? Eh? Pasipo yeye hakuna chochote kichofa nini? Ndani ya neno ulikuwamo nini? Na huu uzima ni nuru ya nini? Kwa hiyo wewe ni nuru ya nini? Nuru ya watu. Kwa wewe ndani ya roho yako kuna pure light. Lakini hii nuru ili iweze kutoka nje kwako ije katika mwili inabidi ipite kwenye nafsi yako. Kule kwenye Wakorinto wa pili tatu, kuminambili mpaka 12:14 kunazungumzia utaji kukaa. Kwa nafsi yako ikiwa ina matakataka mwanga unaopita unapita kitu tunaita distorted light. Naomba nisaidie kwa Kiswahili. Wazungu Mwanga uliochujwa, mwanga uliovurugika mimi siwezi si kuitia. Yaani hauji straight, hauji mwanga ulionyooka unakuja una, una shida. Ni kama vile unapungua makali. Ni kama vile unaataa za gari kuna wanataka nini? Full light na dim light. Maana ni kwamba nafsi yako ikiwa na matakataka, mwanga unaotoka ndani mwako kwenda kwenye mwili inakuwa ni dim light. Na ndio maana ibilisi anafanya busy yuko busy sana kuvuruga nafsi zetu. Ndio maana watu wengine ambao wameshindwa kupokea uponyaji wanafanywa deliverance kwenye nafsi zao. Unachukua neno pamoja na nguvu ya Roho Mtakatifu. Si deliverance ni, ni process ya sanctification. Kwamba akiweza lile neno likiingia kwenye nafsi na nguvu ya Roho Mtakatifu ikafungua kwenye nafsi, then kwenye lile eneo nuru inapita. Ndio maana una maeneo mengine huko vizuri, una maeneo mengine huko hoi. Sijasikia amina wala haleluya ina shida. Tuko sawa. Kuna maeneo mengine wala upati shida. Kuna maeneo mengine yani ni vurugu tupu, hakieni chochote. Ni kwa sababu kwenye nafsi yako kuna shida. Na ndio maana sanctification inahitajika. Sasa Roho Mtakatifu ndo anafanya hiyo kazi. Neno peke yake halitoshi. Okay, naona kama mtaki. Ngoja niwape ushahidi wa mstari. Twende na Thessalonike. mlango wa nimesemaje wa pili mlango wa pili mstari wa 13 mpaka 14 anasema anasema lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu huyu ni Paulo anaongea kwa ajili yenu ndugu mliopendwa na Bwana kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na roho Biblia yako nasema hivi na kuamini nini kweli aliyewaitia ninyi kwa injili yetu ili kuupata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa anasema uwezo katembea kwenye utukufu mpaka umetakaswa kwa nini? Kwa roho na umeamini nini kweli? Amen. Uwatakase kwa ile? Kweli. Neno lako ndio? Anaechukua kweli na kutakasa nayo nani? Roho mtakatifu. Kwa hiyo ukiamini tu alafu kwa hujamwachia roho mtakatifu nafasi ya kutumia ile kweli kuleta marekebisho ndani mwako kwenye mwili wako hakitokezi kitu. Wengine wote hapa mmejaa Roho Mtakatifu lakini kuna wengine kuachilia pawa wa mwezi iko stuck ndani kwa sababu kwenye nafsi zenu kuna shida. Kuna baria. Napenda John Wesley alivyosema. Kwa hiyo anamjua John Wesley. John Wesley alisema sanctification eh? is attaining the mind of Christ. Anasema ukipita kwenye utakaso mwisho wa siku unaacho unafikiri kama Kristo. Na kwa wale wasiojua stay kuingia huko. By the way, wanga sasa siku kama sabaga theology. Wana theolojia wote wanaamini kwa asilimia kubwa. Kilele cha utakaso sanctification ni immortality glorified bodies. Ni kupata miili sio kufa. Ndio kilele cha sanctification. Kwa hiyo uwezo kuzungumzia immortality wakati unaishi kama nguchiro. It won't work. Na ndio maana tunataka aje. Unaona ndani vitu gani ambavyo vinatufanya tuwe tuna mioyo migumu. Hatushuhudi. Hatuombei wagonjwa. In fact hatuwazi mtu mwingine yote zaidi ya kujiwaza sisi wenyewe. Mioyo yetu imekuwa nini? Migumu. Nini kimesababisha? 
Hmm? Paulo anasema uwekeni kado kila nini? Mzigo mzito uzingao pamoja na nini? Mzigo, hebu soma. Eh? Wa Hebrewia 12:1 twende tukasome. Tunamalizia na Amusha eh? Inasemaje? Amjabata wa Hebrewia 12:1. Anasema basi na sisi pia. Aha. Kwa tunazungukwa na wengi kubwa na mashahidi. Aha. Aha. Na tuweke kando kila mzigo mzito. Aha. Na dhambi ile tuzingayo kwa upesi. Eh. Hey. Anasema dhambi yani entangled dhambi inayotuangusha. Inakusokota miguu. Ngapa njoo naye ameyo kuingia kwenye 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 mamiti yale yenye mamizizi yametoka nje. Alafu mguu kana tanga. Nye mmekaa mjini amjawahi kupata hiyo. Kwa sisi tulikaa vijijini. Eh? Ibrahim watu wa Monduli. Vichakana wakati wa ndala 24. Ndele. Tuko sawa? Okay. Tena point ya mwisho. Almost ya mwisho. Anasabisha tumpende mungu na wanadamu. Warumi tano tano anasema pendo la Mungu limekusha kumiminwa mioni mwetu kwa na Roho Mtakatifu. Kama ni pendo la Mungu limeminwa mioni mwetu, pendo la Mungu likoje? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda nini? Hata akamtoa nani? Kwa ghafla kile ambacho Mungu anapenda ndio wewe unaanza kupenda. Sasa Bwana Yesu akasema siku za mwisho upendo wangu utafanya nini? Na kama kuna siku za mwisho ndio hizi. <laughs> eh? Ah, ya kama sige fupi so of course hiyo tunajua hilo tukio lishapita lakini bado hiyo principle ina apply. Eh si? Lino umeshae kuona mtu ukaguswa na udhaifu wake, ukasema no. Naingia kufunga na kuomba kwa ajili yake mpaka apate jibu lake analolitaka. Hiyo 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 at hiyo hiyo hali imeenda wapi siku hizi? Wanaweza sio. Wanaweza sio. Okay. Kwa mfano tumekaa tu kwenye kanisa hapa. Wote tunaona chumba ni kidogo tunahitaji eneo kubwa. In fact wangekuja watu wote hapa ni aibu tupo. Kwa zamani nilikuwa namuomba bwana watu waje. Na wakija na mshukuru. Siku hizi nikitoka na mshukuru bwana wengine wakuja. Okay tunaendelea. Haina shida. <laughs> Isimaye wakija watu wote tunakaja hapa. Okay, point yangu ni nini? Kwamba kuna mtu anakaa anaona na anafahamu tunafahamu tunahitaji eneo kwa nini wengi kuomba Mwaka mtakte Eh? Isi? Wengine wamekaa wanasema hiyo ni kazi ya mwalimu ameitwa. Kwa nini wewe kuitwa? Biblia ijasema kwamba sisi ni viungo katika mwili wa Kristo na kwamba kila kiungo kinatakiwa kisupply Inawezekana hauna hela za kusupply lakini unaweza kuingia kwenye maombi. Kwani lazima kila kitu tutulipie? Kwani tusipewe bure? Eh? Baka mtaki tena. Eh? Mbona amekuwa kaka kimya ghafla? Si, moyo mwambie. Huruma gari hizi kuomba kila kitu. Moyo mwambie nikupe briefing ndogo. Kwa mfano kama sasa hivi. Nilikuwa natengeneza katiba ya huduma. Tumemaliza kuitengeneza. Ina page 42. Natakiwa niingie kutengeneza kanuni. Kanuni zitakuwa zina page kama 150. Lakini wakati huo natakiwa kurekodi vipindi vya vinavyoenda kwenye redio na vinakuenda kwenye YouTube. Ambavyo vinaruka kila siku. Alafu natakiwa kurekodi vipindi vya Kiingereza vya kwenda kwenye television ambavyo nao vitaruka kila siku. Alafu bado natakiwa ngatembelee matawi lakini wakati huo bado nataka huruma gadi awaombe kwa mzigo ili mpate breakthrough kwenye maisha yenu. Alafu wakati huo nataka huruma gadi awaombe holi lipatikane. Wakati huo nataka huruma gadi awaombe watu waje kanisani. Wakati huo nataka huruma gadi awaombe ili mwana ala mifukoni. Wakati huo nataka huruma gadi awafundishe. Wakati huo nataka huruma gadi awaombe aweke mikono. Wakati huo nataka huruma gadi huruma gadi huruma gadi. 
Bwana amongea ite. Eh? Boss scheme kiongea. Eh? I wish ingekuwa ni super superman super mnajua mtaniambia superman katika Kristo kwani wewe kwani wewe sio superman Wako wachache na shukuru wameanza kujitahidi kutafuta eneo kama nani nani eh, Yasinta pale mama Chale Selina walishapita pita lakini nitaji maombi Hm nitaji maombi Lakini nani atafanya Sasa uwezo kachukua sehemu kwaona unawajibika kama pendo la Kristo aliwaki ndani mwako kila kitu tutasema ni cha yule ni cha yule ni cha yule mimi sihusiki mimi sihusiki mimi sihusiki Kuna wengine mko hapa hampendi na vuendesha huduma Ya mnarizika na jinsi navuendesha huduma kwa asilimia mbili tu Nyingine wote nawatia kichefu chefu okay kwa nini msiingie kwenye mambo mniombe No niko serious Eh Kwa maana kwenye maombi uombe ili niwe vile ambavyo Bwana anataka niwe. Sio vile ambavyo unataka niwe. Si ndio? Lakini uwezo ukafanya hivyo kama huko katika upendo. Si ukiwa katika upendo, ukaona udhaifu wa mwingine haushangili. You don't dance on the grave. Najua kuna nasa hiyo sentence. Kwa maana anaenda kucheza kwenye kaburi la adui yako amekufa. Nilikwambia utakufa, umekufa, umekufa, umekufa. We don't do that. Kwa maana ukiona udhaifu wa mwingine kama uko kwenye pendo la Kristo inaingia kwenye maombi unaomba kwa mzigo. Bwana Yesu ameangalia kina Petro, akajua hawa jamaa wananikana. Anasema Petro nimekuombea. Shetani ameomba kuwapepeta kama ngano, lakini nimekuombea imani yako isishindwe. Utakaponirudia waimarishe na ndugu zako. Alipojua kwamba hawa jamaa watanikana, hakupuuza, alienda akaingia kwenye maombi kwa mzigo ili jamaa asipotee. Lakini uwezo kafika huko kama pendo aliwaki ndani mwako. Inawezekana na jirani yako unamwona kila siku. Unaona na matatizo, hapo unamwona kila siku aidha na anachagaboto ana fulani ama unajua kabisa anahitaji anatakiwa ampate Yesu. Lakini hujawahi kuomba hata kwa ajili yake. Ulijaribu kumshuhudia mara moja akatalia, ukanuna. Pendo la Kristo latubidisha. Na anaweza kutufanyia hivyo ni Roho Mtakatifu peke yake. Hmm? Unajua akimwagika hapa tukajaa pendo hapa Unajua unapenda kila kitu? Eh? Miaka mingi iliyopita sikumbuki kwa 2013. Baadhi ya wapenda Dar es Salaam niliwaambia kana glorious ili kuondoa wapanya buku. Tayari mwalimu Kigema anaenda kuwafundisha. Mwalimu Kigema akafundisha malove watu wakaa kwenye upendo, akaenda kufundisha na Mbea, siku hizi mwenyewe naye upendo sio umeenda. Okay, upo ndani. Haleluya. Si, ndio alikuwa specialist wa upendo kwenye hii huduma. <laughs> eh? Ama uongo Selina Hai na kawafundisha watu mapanyabuku watu walikuwa na mabifu ma, 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 matakataka ndani ma mizigo yote wakaondoka watu wakasema aise hii kitu inatakiwa ifanyike kila mwezi eh? Selina akajitolea nitalipea kila mwezi lakini ile kitu ilivyoyeyuka basi atajia kumsikia tena hata kujitolea leo hii tuna eneo hapa wala tusikie watu wakizungumzia kama je kukutanika kwamba enzi wetu tunalipia ukumbi sasa tuna ukumbi hapa huko hapa tunaotumia kisije kusikia hata siku moja wanzaji jumapili tunataka tuje tukae pendo lipite litusugue lituoshe sije kusikia Muhamasishaji yupo? Mfundishaji yupo? Lakini wote wanahitaji utakaso. Oh haleluya. <laughs> wanahitaji utakaso wajazo upya. Na nani nyinyi wanachojaribu kuzungumza? Ndio maana Bwana Yesu anawaambia wanawaambia kwenye ufunuo anasema <laughs> pendo lako la mwanzo. Where is your first love? Lile pendo liko wapi? Lile pendo ambao uko ukisoma neno unasikia raha, unaburudika oh haleluya. Yaani liko wapi? Lile pendo ambao uko ukiangalia kila mtu unampenda. Leo hii kila mtu kiangalia unamkosoa, huyu ana matatizo haya, huyu ana matatizo haya, huyu ana matatizo haya, huyu ana matatizo haya, kiongozi wangu ndo zaidi kabisa. Why is that love? Ndio maana tunaomba mwangiko wa Roma, yote yanaandika na yako msururu, yote yanaandika pale kwamba Roma mtakatifu akija anaanza kufanya katika yetu na katika maisha yetu. Ya mwisho stay calm sir tunataka kutafuta mwenyewe atapatia ujasiri Ujasiri wako unatoka wapi wewe Angalia mitume baada ya kujaribu mtakatifu boldness Hm Uwezo kutana na Roho Mtakatifu sio ujasiri Roho Mtakatifu anakupiga ujasiri kiasi kwamba mtu anataka kupinga kikuangalia 
Alikuwa amekuja kukupinga. Alafu ngamwambia vipi? Asa amekuja kusalimia. <laughs> kwa, <laughs> kwa sababu alioko ndani mwako ambaye ni mkuu kuliko alioko ulimwenguni amejaa full na unamsikia. What is that boldness? Kwa nini leo tugeuzwe tunapata ujasiri, mambo yakienda vizuri, mambo yakienda vizuri, yasipenda vizuri hatuna ujasiri. Mimi nakumbuka mara chache tukapata misiba, sipenda tupata msiba hapa Dar es Salaam. Eh? Wa, 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 wapinzani wangu wakaanza kushangilia wakasema sunona message ya immortality uzima na kutokufa ifanye kazi sunona hata mchungaji wake amekufa alafu ndugu akaja anambia akaambia kawaambia wavuta banki ndio maana nahubiri life and immortality sababu kama nimpoteza mchungaji wangu ndio sababu inaonisukuma naendelea kuhubiri zaidi uzima na kutokufa maana yake inaonekana baada ya hajatia mizizi ndani ya mioyo ya watu sio kunikatisha tamaa ndio inanichochea zaidi ya Vitu vingine atuhubiri kwa sababu tumeona tunahubiri kwa sababu Mungu amesema. Si ingetokea nimekufa ingawa siwezi kufa. Mkepita kwenye jeneza langu ningeamka wakati mnatoa heshima za mwisho. Immortality oh yeah! alafu nalala la la. Uone kama kuna mtu atabakia hapo. Isi hivi vitu ni Mungu amesema ni mambo ambayo ameyafanya hayabadiliki msimamo unabakia pale pale na anayekupa wewe ujasiri nani holy ghost kwani unaona aibu kusema kile unachokiamini angalia mara ngapi petro na yohana wanavyozungumza wanasema wala msione haya kusema tumaini lenu kuongea kile ambacho mnakiamini hausemi tu kwa sababu umeona matokeo unasema kwa sababu unamtii mungu pendo la kristo linatubidiisha wengine unaenda kwenye interview wa kazi unaangalia chini mwanzo wa interview mpaka mwisho ndio maana upate kazi Waangalie watu usoni. Hmm? Fundishoga mzamani sana namna kufanya interview. Nikaambia kama unaojua na kina mama na unavojua na kina baba iko tofauti na mama unavojibu. Nikaambia anafanyaje? Akasema ukiongea na kina mama tabasamu, ukiongea na kina baba kuwa serious. <laughs> Kwa hiyo kwenye interview yangu ya kwanza British Council, wa mama wawili mbaba mmoja. Nikiongea na kina mama wa hali. <laughs> Nigeo kwa baba serious nilipata kazi inafanya kazi oh haleluya kwa hiyo nashosema <laughs> roho mtakatifu anakupa ujasiri wengine unaogopa hata kueleza kile ambacho unakiamini kwa nini wengine hasa anaogopa kualika watu kanisa letu dogo tunakutana kidogo wangapi unajua zamani kwa mna makanisa huko mitaani makanisa alikuwa ni nyumbani Yaani Paulo angefuka hapa alafu kuta tumekutania nyumbani hapa akasema kuna overflow kule. Ile ndo analisifia mbinguni sio yale maoli kule. Makanisa yalikuwa nyumbani. Why is that boldness? Mtu hajaokoka na kushindaje? Wakati una Holy Ghost. 